Dr. Paul Nelson Mwaipupo kutoka clinic ya Afya Mapenzi jini Mwanza. Na kutia mada na dalili za mwanaume atakaye kuacha baada ya kukutomba. Well, mada hii nakuja kuweza kuwasaidia akina dada kuweza kuwa wangalifu sana kwa sababu gani unapofanya mapenzi na mwanaume uweza kana wewe kupata ujauzito ni mkubwa sana ukiondoa la kupata ukimwi lakini la kupata ujauzito ni kubwa sana na mabinti wengi wamepewa ujauzito alafu akaachwa sasa ni muhimu sana ufahamu kwamba wanaume wengi tunapenda seksi na naweza nikakuona nikakutamani tu lakini sio na malengo na wewe sasa hilo huwezi kuambiwa na kama huwezi kuambiwa lazima uwe makini uweze kufahamu dalili za mwanaume ambaye anataka kutie tu alafu akuache Unaweza kawa ndani ya ndoa, unaweza kawa nje ya ndoa, lakini hilo lipo. Unaweza mtu akakushawishi na pumvulia chupi mara mbili mara tatu na kuacha, unajisikia vibaya yumi na kasoro gani? Na kuaje kila mwanaume nikishatembea naye mara mbili mara tatu na niacha? Na kuaje. Kwa itakusaidia ina, ina, ina sana kuepuka maumivu makali pale ambapo unaweza kumtambua mwanaume haraka ambaye ana taka kutie tu alafu akuache akutumia alafu akuache kwa kizungu anaita pumped and dumped yani mtu anakupampa alafu anakutupa jalalani pumped and dumped kwa hiyo ni jambo la msingi sana mtazamaji wa channel hii uelewe kwamba kwenye moshi kuna moto la kwanza ambalo lipo kuna moto wa aina mbili kuna moto ambao una kazi nzuri utafanya utaimii vija mpaka makande lakini kuna moto wa makaratasi makoa wengi tu lakini hufanyi kitu kiasi cha maana sasa wengi wamedanganywa na moto wa makaratasi mtu anakuja anaonyesha kuli anakupenda wewe uh, ukichao kujibu sms yake anakuwa mkali anapenda kuwa karibu na wewe anakusifia sifia sana lakini ujui unaweza kuona kweli unapendwa sawa sababu wanaume wote hawajakusifia sifia kama huyu hawajakuwa karibu na wewe wanapenda kuongea na wewe wanapenda kuchat na wewe mara kwa mara na nini na nini lakini unaweza kuona kwa kwamba ni picha kweli inapendwa na kwa sababu unapenda kupendwa unajua mtu anamkubalia na kumvulia chupi haraka sana sasa usanii huo upo mwingi sana mpaka jamaa mmoja akaimba wimbo akisema waishechezea hisia zako mpenzi wangu mchoyo siko kakwacha ukilia mapenzi ukayachukia ila sio mimi jamaa mmoja akaimba wimbo akasema waishechezea hisia zako mchoyo siko mapenzi ukayachukia lakini sio mimi daktari mwipopo nimesababisha hilo sawa lazima utumie akili hata biblia zinazo inasema kwamba pasipo maarifa watu wanaangamia kwa hiyo jambo la msingi uweze kupambanua moto wa makaratasi na moto wa mkawa kweli kweli ni kuje la kwanza utakapoona mwanaume anakuja na spidi kali sana sawa sawa step back wazungu wanasema step back zii spidi ni sio kawaida inaweza kusababisha ajali huko mbele unapoona anakuja na spidi kali sana sifa nyingi na nyingi anapenda kuwa na wewe kidogo hata amekuwekea amekumbatia kidogo amekushika mkono na nini baby nyingi nyingi na mmoja akasemaje yani baada ya kunitia tu zile baby zikapungua alikuwa ananiita baby sikuta niita wewe sasa unaweza kuona sasa isije kufikia hatu kama hiyo inaumiza sawa hadi kama hiyo inaumiza sawa kwa hiyo anapokuwa anaona ana moto anakupenda na nani kama kabla hajakutia sawa sawa hapo kabla ya kutomba sawa unaona na moto mkali sana step back sawa uangalie wa undani wale maneno yake ukoje sawa unapoona unaleta hoja za kimsingi alafu anabadilisha mada unaona unaweza mwanamuiza mwanamuiza hiyo una mpenzi sawa unaona ana ana sita au umechaachana na wangapi unaona unaona sita au anabadilisha mada Unaona unapona unapona lazima kundoa anapo sita wanake anatengeneza ndo uongo. Leo una pesa una mchumba una mke si nini na nini. Wengine wake sawa wako mbali. Mimeamisha kikazo wako hapa Mwanza anakutongoza au mimeamisha toka Mwanza iko Dar es Salaam anakutongoza. Sina mke na pete ametoa. Sawa. Pete ametoa sina mke. Sawa. Na mke au nilichana mtu wangu zamani sana nilimfumania ana ana anaenda kinyume na maumbile. <laughs> Ele hizo story zipo. Uongo mwingi sana. Wanawake wanasema kwamba wanaume waongo. Na kweli kwa wanaume wengi wanasema kwa asilimia 97.286 ni waongo. Sawa. Kwa hiyo lakini wewe makini jinsi gani kutambua uongo na mkweli ukoje. Kwa hiyo mpime. 
kuangalia jinsi gani lazima umpeleke kule unakotaka wewe uende sio yeye anakotaka uende <laughs> kwa lazima ulete hoja ambazo utaweza kupima uzito wa moto wake ukuche ile pesa yake ukuche message nyingi tu anakumbe message baby umemkaje mna shindaji unafanya nini sasa hizi umefua chupi ya rangi gani parfum una na uchaji maneno mengi kweli kutona kweli hapa napendwa sio kwa mwanaume ambaye ananichatisha namna hii sasa lazima uone na mbinu za kuingiza point za kupima maneno yake hivi kweli huyu mtu yuko serious yuko deep au ni superficial tu ni juu juu tu kwa hiyo ni la kwanza sawa sawa ni la kwanza lingine ambalo ni la msingi unaweza kuliangalia ni kwamba ni kwamba huyu mwanaume anapokuja kwako anakuja akiwa na maongezi ambayo hayaonyeshi kwamba ana malengo ya muda mrefu unaona maongezi yake yani yani yanakwepa mada kama hiyo yanakwepa jinsi gani ya kuweza kuwa na kama kwamba mtu ana malengo na wewe mtu ambaye ana malengo na wewe utaanza kuona unajua ana, anaona vitu ambavyo anaviona vya thamani kwako sawa <laughs> huyu mtu ana malengo anaona kwamba kuna vitu vya thamani kwako ya yeah, hapo try leta two story two za juu juu siyo mpira imekuaje siyo corona imekuaje lakini story za kutaka kukujua wewe undani wako sawa unaona yaani haulizi maswali kutaka kukujua undani wako ukoje maana mtu anataka ayone thamani yako ya kubebe jumla jumla au kama sawa kama wewe unahitaji tu ile good time tu when him come to nachepuka sawa it's okay so unataka kutiwa tatiwa utaachwa sawa lakini all in all kama unataka mtu akukoa ni kitu kingine tofauti kwa hata kama unataka mtu wa kukutia tu wa burudani sawa lazima uangalie yule kweli anajua kutia sawa sawa au vipi au ni yule anakukojolea tu kujoze na kujolea na kuacha sasa hii sio nzuri sawa kwa hiyo lazima uangalie jinsi gani mtu atakaka kufahamu lakini lingine ambalo lipo hata kama una <laughs> si 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 advocate uchepukaji si 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 pigi debe uchepukaji lakini najua watu wengi wanachepuka kwa hiyo nikipenda kuzungumza kwamba lazima ufahamu mtu mmoja akasemaje alikuwa ni mtu ni mko mtu anachepuka akisema unapoamua kula mbwa kula alienona hmm. unapoamua kula mbwa kula tafuta mbwa alienona akasema eh sasa alisema niliamua kwamba kama kipata mchepuko nipate mchepuko ambao kweli najua hapa sitajuta nitakuwa na historia ya utamu sio ya machungu hmm. anyway yeye ni mwingine tofauti sana lakini oh oh ni hivi chagua mtu ambaye unaona kabisa kweli ana nia ya kuchangia kwenye akili yako kiasi fulani ana mawazo mazuri ya kuchangia kwenye maisha yako ya kujifunza kutoka hata kama atakuacha uko mbele lakini kuna kitu ambacho umekishika ume sio mbao umeona tu mbao peke yake ah kuna kitu ambacho ume kwenye akili yako umejifunza ambacho unaona kama kinunisha muhimu nipate mwanaume mwenye mawazo kama haya mambo mazuri kwa hiyo yeye mwanaume anasema umpime jinsi gani mtu hata akili yake hata kama ataitomba taniacha lakini kuna kitu kingine ambacho nitakuwa nimebakia nacho Sawa, <laughs> so, kwa hiyo hilo jambo la msingi sana. Sawa. So, ni jambo la msingi sana uweze kuweza kuangalia. Unaweza mwanaume ukimwambia niko bleed, anakuambia ah bleed ndio nini? Hata bleed ya gini nini? Yana jua tukutomba. <laughs> Tumeni niko bleed akuelewi. <laughs> so, sikiliza. Lingine ambalo ni rahisi kuondoa mwanamke mwanaume ambaye atakutomba na kuacha ni mwepesi kukodolea macho wanawake wenye makalio makubwa ya wazuri kuliko wewe weupe kuliko wewe wewe mamba kuliko wewe yani ni mwepesi yani uko naye lakini macho yake bado yanazungazunguka kwamba huyu ni kikojozi anapojolea anaacha unaona kwa hiyo lazima uangalie huyu akili yake imetulia au ni mapepe <laughs> mapepe yanabeba na kila kitu haraka haraka sawa sawa <laughs> ilo jambo la msingi sana sawa ukionyesha sawa dalili za kuto kupenda sexy mapema unaona ananuna ndani na wiki moja tu tayari ameshaanza kuzungumzia tutombane <laughs> na lingine ambalo lipo sawa ukishaona kwamba ndani ya muda mfupi tu ameshaanza ameleta agenda ya kutiana tambue ni mtu hatari wako lingine ambalo tulifahamu kwamba mwanamke mwanaume anataka tu kunitia tu aniache hivi mara nyingi hataki muonekane public mkiwa pamoja anjoo kwangu au aje kwako Naona hataki muonekane kwenye maeneo ya watu wengi, sawa? Sawa? Sawa. Naona na hata kama mkiwa mkiwa mnatembea pamoja, anatembea na keep distance. Sawa? 
Sike mkono, mwapi mwana, vipi, wewe mpenzi wangu, sike mkono, wanyuka baba, hene, wanyuka tuwe tumunganika mikono kwa mikono. Vitu kwa hivyo. Kwa hivyo, ukiwono kwa mba mwana nyingi, anataka tu uwede kwa ki. Au wewe wewe kwa ki. Mwana, jiyo ntembele nyumbani tu. Mwana nyingi na kuja, outing hazipo. Tambu uyu mtu ni mkikujoze, ataka kujole tuwa kwa che. Zao, lingine mbalo lipo, mtu wabaye, mzitu wa kuinvesti. Yani hapendi kuwekeza, sawa, haweza kakutumia ta zawadi, sawa, haweza kakupata vocha, nona, sawa, uyo uyo, unaweza kuona, yani hawezi, hawezi, haka kuhudumia. Mapema sana ndani ya usiana mtu mwenye malengo na we atanza kwenye kwa mjigana, na kuhudumia, anakuliza umekula, ujala, chukua ya putano ya mkalanyi, vitu kama hivya. Sawa, uyo mtu manaki ataka kuhudumia, ataki wacha na fasi kwa mtu mwingine, akuhudumia. Tama anajua achirusu mwana mwingine na kudumie, yu mwana mwingine na yaza kakutia. Kwa hiyo ataki kwa hiyo, ataki tehidi kukuziba mianya ya wanaume wengine. Lakini ambaye, anawona hakujali, hakudumi, lakini anapena tuwa karibu na wewe kuchati na wewe, anakipena sana kuchati na wewe, ata kusifia sana mzuli, unapua mzuli, usuli, nanda, nina, nini. Huyo, ikiwajozi, ata kudiolea, ata kuacha. Haipendezi. Kwa hiyo, epukana na watu kama hao, na jihishimu, kisabu gani utapopona, jilegeza, legeza, tu, alakalaka, tu. Mwingine anaweza akakona kwamba ah kama anajilegeza kwa wangu namna hii malaita ile kacha ni vulia chupi basi atavisha vulia wengi sana kwa hiyo haipendezi jisajili kama wajisajili kama unaangalia video kwa mara ya kwanza ni clinic ya afya mapenzi kuna kiboksi cha kundu pale kuna maandishi meupe bofia pale uweze kujisajili kwa mwanachama wa chama hii na Mungu akubariki kwa heri